the playlist Yes boys and girls ladies and gentlemen back again kwenye show la kibabe the playlist yeah. mini king of interviews the mvp mm-hmm. half man half amazing lil omi nipo na army girl mm-hmm. And we told you leo tunapiga mastori kibao na Konki. 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 Konki master. Konki master do Dubai right here kwenye game ya Bongo Flavor. Ah. Sign you. Kizazi kabisa inakuaje Dudu? Mzoka mwingi mamba do Dubai oil chaff. Uwezo oil chaff kwa chafu itakuchafua. The slogan ni kwenye kipindi bora kabisa. Oh yeah. Mm-hmm. Sababu watangazaji wa kipindi hiki na ma DJ wana uwezo mkubwa. Kwa hiyo hapa mimi najifili kama niko kama ni hospitali. Mm. Oh yeah. Basi <laughs> ni hospitali ambazo ni za gharama kubwa sana. Mm. Amen. Pigonga benda, pigonga benda, pigonga benda. Ndio maana unakuta msikilizaji akitusikiliza hapa mm. anapona. Kamaliza. Biashara yeah. imeisha. Umemaliza. Biashara imeisha. Yeah. First of all kwanza last time ulivyokuja hapa mikononi tatu kama zilikuwa sio nyingi kiivo. Yeah. Nimeona sasa hivi uh, mkononi tatu zimeongezeka sana. Yeah. Sababu gani? Uh, nilikuwa na tatu nilichora zamani wakati niko chuo Morogoro. Mm. Kwa hiyo nikataka niwe na na tatu mpya before ni shoot video ya Konki na Levan. Yeah, yeah. Kwa ndio maana nikaenda kumtafuta mtaalamu wa tatu ndio mm. tukachora hizi mpya lakini kila tatu ina maana yake. Ina maana gani? Yaani sijajichorea tu. Yeah. Unaona kwa nyuma mkono. Mm-hmm. Kuna alama ya mziki. Oh yeah. Si unaziona? Eh uh-huh. Kwa hapa chini hapa ni mwana. Ah no, hapa juu hapa. Si kwa juu hapo. Uh-huh. Alafu kuna nyota hapa. Eh uh-huh. kwa hiyo inamaanisha mimi ni mwanamuziki. Uh-huh. Alafu nyota ya kwanza uh-huh. ndio ile konki. Uh-huh. Ya pili hapa uh-huh. konki. Uh-huh. Inakuja hii hapa mbele konki. Eh. Yeah. Jana leo. Yeah. Alafu inakuja master. Mm. Kwa ndio maana hizi nyota ni nne. Yaani ni vyeo vyangu kwenye mziki mm-hmm. toka 97 mpaka nilipo. Mpaka leo. Na ndio vyeo viko hapa. Oh yeah. Alafu kija hapa kwenye mkono kuna goddess. Mm-hmm. Alafu nakuja huku power. Mm. Goddess power. Kwa mimi naishi kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Oh yeah. Ukija hii hapa ni msalaba. Mm. Na wakati nachola mm-hmm. kabla kuchola nilisali kwanza. Oh yeah. Alafu nikamwambia Mwenyezi Mungu naweka huu msalaba kwenye mkono wangu. Uwe kinga yangu. Ushanelewa? Mm. Ona kushoto huo. Ewa kushoto hapo. Mshanelewa vizuri mm. kwa sababu kuna mtu mimi nachola tatu ya nani msalaba mm. na umushi Mwenyezi Mungu. Mm. Lakini kuna mtu unakuta na machale ya waganga mwili mzima. Kwa hiyo we, com- <laughs> we are completely different. Yeah. <laughs> <laughs> Kila kona. Mm. Kila kona. Kija hapa mm. mm. hii ni Mambas. Mambas. Yeah. Mambas ni kampuni yangu. Yeah, naikumbuka Mambas Kwa Entertainment. Yeah, Mambas. Unashanaelewa. Mm. Kwa hiyo hapa juu tena kuna tatu nyingine kifuani na tatu mpaka kwenye mapaja mimi na tatu. Mm. Mm. Na zote zina maana. Zina yeah. maana. Oh, yeah. Kija hii hapa. Mm. Na wakilisha nanga ya meli. Mm. Mimi ukiniambia labda tuko sehemu kuna meli kuna ndege. Mm. Mi naingia kwenye meli. Napenda sana usafiri wa kwenye maji. Mm. Kwa nini? Napenda sana kwa sababu unakuwa free, unakuta kwenye meli kuna chumba, unaweza ukaenda. Yaani ukao unazunguka mnaenda. Mm. Kwa mfano hata tisa wakati niko Sweden, mm. Stone Company. Mm. Promoter akakosa ticket za ndege. Mm-hmm. Sasa akawa ananiuliza mimi sasa akijua mimi labda nataka kwe pipa. Mm. E, ni kwepa. Kwa sababu tulikuwa tumeshatoka hapa mpaka hadi saba, tukakaa kama mwezi. Mm. Adisi aba baada ya pale tukalamba pipa mm. paka stonko sasa tunaelekea Finland sasa na pale katikati kuna maji yani zile nchi Norway Sweden Finland zimeunganishwa na maji kama unavyoona dana Zanzibar mm. Mm. akanifuata mimi sasa mm. bwana tunafanyaje hapa ndio ile nikamwambia kuna meli yeye ya sangapi sa mbiru usiku nikamwambia mimi ndo maisha nayo yapenda yale Sababu kwenye meli zile za mbele unakuta ni disco lipo. Sababu ni gorofa. Mm. Unakuta kuna ukumbi mkubwa bendi inapiga. Mm. Ushanelewa? Mm. Una kuna vyumba. Mm. Ushana master unalala ukiamko unaenda disco unarudi unaoga nini? Kama uko inchi kavu. Yaani unaikuta meli ndio kama mlima ni city. Mm. Hatari hiyo. Hilo dude likitembea litingishiki. Ki... Eh. Hapo unakunywa ukuti kama zile MV Bukoba unapigwa na vawipi. Eh. <laughs> Kwa gana penda hata wakati tukiwa Zanzibar wa Safari Festival mm. tunarudi Ricardomomo alikuwa ameniweka kwenye list ya, ya, ya tiketi za ndege mm. nikaambia mimi nikatie boti boti yule boti eh yeah. wasanii wengine wacha wapande ndege lakini 
Kwa mimi napenda sana usafiri wa majini. Uliona ule ushauri wa Chidi Beans alikuwa anaona kama vile umezungumzia hapa wasafi festival kwamba dudubana anaendaje tena kukaa na wasanii wengine and stuff like that mm. wakati yeye labda angekuwa na usafiri wake kama hivi ambavyo umefanya ya Zanzibar sijakuelewa ah uh, Chidi Benz alionekana katika mm. interview ambayo alifanya online mm. kama alipenda kwanza dudubaya kuwepo katika show nadhani lakini pia kingine ilikuwa ni kwamba dudubaya kwa level ambayo alikuwa nayo mm. unaendaje kukaa basi na wasanii ambao wewe kama vile umewatangulia kwenye game and stuff like that nadhani ile interview uliona lakini hapa Zanzibar unasema ulitafuta usafiri wako wewe mwenyewe ulikuwa unafuata pia ule ushauri wa dudubaya kutoka Zanzibar no, kule kwanza Zanzibar sikutafuta usafiri kama ile boti ni mimi yote nzima nimeikodi yani mm. nilisafiri na abiria wote mm. yani just kukatiwa ticket umeelewa mm-hmm. Alafu tu basi kwa wasanii mm. ndio ilikuwa ndio show zote Tanzania watu wanafanya tu basi mm. sio umeelewa vizuri mm-hmm. hata marekani kuna yale ma, ma tu basi yao yale wakina lili wine wanakana kina bedman na kina pididi umeelewa vizuri wanasafiri hapa na hapo wana, wanafanya kwa hiyo unapokuta mtu anaponda basi ambalo wasanii wamepanda mm. sio umeelewa kwanza sisi tunavyofanya tua mm. mfano mnaenda kwenye show Morogoro mm. PA ndio kitu cha msingi kwenye show mm. kwa hiyo mnaweza mkao mnatoka na coaster ile mnafika chalinze watu wanaona mm. mnafika dumila watu wanaona mpaka mnaingia Morogoro watu wanaona mnafika mji mzima mnazungua na ndio maana kuna wasanii mabogas mm. walishawa filisi mapromoter wengi sana ndio maana muziki huu mapromoter wameukimbia yeah. kwa sababu mikoa yote PA ndio kitu cha msingi mm. katika mikataba unaambiwa show ni Jumamosi mm. ufike Arusha Ijumaa mm. msanii unaleta ubrazamen yetu ni babu kubwa mm. unafika pale Jumamosi mm. huendi interviews are na ndio maana katika mikataba kuna interviews mm. kuna show imeandaliwa muende kwa watoto yatima mm. muende kwa mkuu wa wilaya muende kwa kwa hiyo tunapoenda kwa mkuu wa wilaya kwa watoto yatima kuna ndege pale ilinga kutupeleka <laughs> Ndio mara kuna msanii mmoja alimfilisi mama mmoja anaitwa mama Biseko alikuwa ni promoter mkubwa sana ambaye tena alikuwa ni Mr. Nice. Wewe unajua mimi napenda kuongea kwa kutaja. Mm. Kwa mujibu wa Dubai. Alikuwa ni maarufu sana pale, mm. promoter mkubwa. Mm. Jamaa akiambiwa show ni Jumamosi, fika Ijumaa. Mm. Yeye hataki basi, hataki nini? Alafu msanii anaweza Tanzania akaambiwa utafikia hoteli hapa. Unakuta huyo promoter kaomba sponsor kwenye hoteli. Akifika pale anaitazama ile hoteli kwa nje bila kuona vyumba bila nini nasema mimi sina hazi ya kulala hapa jamaa kafika kaenda hoteli nyingine kabisa anamwambia usiku saa sita show inafanyika usiku huo na mikoani kama hujamuona msanii mapema hawaji sababu alikuwa wanadanganywa sasa yule mama alilia na siku hiyo hakupata hata hela yake ya, ya kurudi na ndio maana Chidi Benz alikuwa wakati wa matamasha ya fiesta akiwa na la familia Fiesta imeandaa costa mbili, tatu ya wacheza show kuna costa ya wasanii wacheza show waingiage kwenye costa ya wasanii yeye alikuwa anatembea na msafala wa magari na kina chiku keto yeshanelewa chatuwezi kukaa na wasanii sasa leo mbona unatembea kwa boda boda <laughs> gonga meza <laughs> guys tunarudi na dudubaya <laughs> right here stick <laughs> yeah na ndio maana kuna wasanii mpaka leo mm siku moja DJ JD mm. aliandaa show Arusha mm. kanda hoteli nzuri alafu kafika pale msanii alikuwa ni Dulisa akamwambia siwezi kulala hoteli akamwambia sasa hela yangu mimi ni ya kukulaza hapa hiyo hoteli unatoka kalali kwa hela yako hivi msanii unachaguaje hoteli ambayo unalala siku moja na ndio maana uulize watu wasanii wote mimi nikishafika kwenye hoteli sijalishi ni ya milioni moja ni ya laki tano Azonga zikile chumba kina maji ni master. <laughs> kwa sababu kwanza mi chumba sikitumii. Yeah. Mimi naanza nikafika pale nikamwambia reception chumba changu na mama mimi nambagaza beba ili begi lipeleke. Alafu mimi nikaendelea na kazi iliyonipeleka kama kwanza kama kuna interview na muuza promoter skills. Interview sangapi? Safran twende kazini. PA sangapi twende. Unakuta msanii 
Gari la pia hili hapa. Yeye anamwambia Paulo siwezi kupanda gari nataka lenye AC. PA maana yake inaonekana wewe unataka kujifungia kwenye AC. Hmm. Na ndio maana wasanii wa Tanzania sasa hivi nafika anaenda Mwanza anaenda kulala chumba cha 1800. <laughs> Zile hoteli alikuwa anatamba nazo za mahela za mapoto anaziangalia kwa mbali. Hmm. Azisogere kwa sababu hana kitu. Ebane. <laughs> Guys, tunarudi na Dubai right here. Stick around. They are not gone nowhere. Ya leo ni Konki. Au sio? Konka mwanza. So kwa mujibu wa Dubai ameshakuelezea jinsi ambavyo wasanii vitu ambavyo vimekuwa vikitokea na the way ambavyo yeye katika experience yake kwa muda mrefu sana. So dudu, mm. tuje katika the real business hapa. Yeah. Kumekuwa na mitazamo ya watu wengi tofauti juu yako na hata the way ambavyo wewe mwenyewe ulivyokuwa ukionekana katika mitandao ya kijamii especially Instagram kuna watu wanakuja na mtazamo tofauti pale kwa Dubai kwamba Dubai sasa hivi je muziki umemshinda ana stress nyingi ndio maana anaonekana kuattack watu kuachafua kwa maneno anatumia lugha chafu maneno mabaya ye ni kio cha jamii kama kio cha jamii mbona yeye anakitumia kio chake vibaya ha reflect vile vizuri na wengine pia wanakuja pale pale labda game limemshinda ndio maana anatafuta watu wa kuachafua and stuff like that. Na kingine pia tu ni kwamba kwa nini asifocus na kufanya kazi badala yake anakuwa na deal na watu. Unajua kitu kinachoniuma kwenye mziki. Hmm. Mimi kama legendary wa Bongo Flava na ni mzazi kati ya wasanii tulioizalisha Bongo Flava. Umeelewa? Mimi nimeanza game tu sina saba. Yeah. Nimekuja Dar es Salaam Radio ziko mbili, Radio 1 na Radio Tanzania 2. Mziki mm. wetu ulikuwa unaitwa Rap Time. Mm. Ndio baadaye ukaanza kuitwa Bongo Flava. Mziki mm. wetu ulikuwa upigwi Jumatatu mpaka Jumamosi. Mm. Radio 1 kwa mzee mengi. Mm. Ndio wakaanzisha kipindi kinaitwa Rap Time. Na alianzisha kile kipindi ni Source B. Source B, yeah. Unakumbuka? Namkumbuka mm. Source B, yeah. Mshanele wambia yeah. sasa yuko EFM. Mm. Kwa hiyo ndo akaanza kipindi kinaitwa lap time Saku, kila Jumapili tu mm. saa kumi na mbili mpaka saa moja. Ikipigwa nyimbo yako Jumapili hii mm. mpaka Jumapili mm. ijayo. Redio zinapiga wa, wasanii wa Ulaya, wa Jamaika, wa Kongo na vitu kama hivyo. Hatukukata tamaa. Tumeiza Bongo Flava mpaka imefikia hapa. Leo unaona msanii anasainishwa lebo na Liliomi. Mm. Msanii anafika kwa Liliomi anandara. Mm. Anaanza kugalamikiwa na Liliomi kila kitu. Mm. Atataka simu ya laki tano anapewa. Mm. Liliomi anaandika pale. Mm-hmm. Anataka mavazi na ndio maana wakija kama hapa kwenye interview. Mm. Kipindi chao kikita kuisha sema subiri nishukuru duka lilo nivalisha. <laughs> oh nashukuru duka fulani nimevalisha sivyo nayo ushaelewa. Mm. Kwa hiyo unakuta Tanzania kila siku wasanii wanahama lebo hii anasema nimeibiwa na Saidi Fela. Mm. Nimezurumiwa na fulani. Mm. Nimezurumiwa. Mimi huaga nacheza fair play. Mm. Na ndio maana mziki kuna watu walikuwa na promote wasanii wame, wameacha. Kwa sababu una promote msanii leo unamgalamikia kila kitu. Kesho anakuja kusingizia umemwibia. Mm. Sasa kama mimi najua hujaribiwa na Liomi nikiongea ni dhambi eti. Na ndio maana unaona Kenya, Uganda, Nigeria kuna maugomvi ya kila siku ya msanii kuhama lebo kwenda lebo hii. Mm. Msanii anasaini mkataba. Mm. Tufanye kazi hivi, usiende kupiga show sehemu yoyote. Kesho anatoroka anaenda mbele ya kupiga show bila meneja wake kujua. Alafu alivyo bogus, sasa hivi mitandao, yani mtu atajua tu kama ulikuwa mbele. Mm. Yeah. <laughs> Zobe channel. Mm. Unakuta mpaka mtu anasema sasa huyu mtu namgalamikia kila kitu. Mm. Kesho anaenda kunitoka. Hao akina Said Fela wamevumilia vitu vingi sana baba. Mm. Sio mechana wazo. Mm-hmm. Wamevumilia vitu vingi sana kwa ndio mpaka wengine wameshindwa kuendelea kupromote wasanii. Yeah. Sasa kama watu wanaopromote game isoge, mm. wanalikimbia game. Leo msanii anatafuta show mwenyewe kwa sababu hata mapromote wa mikoani mm. hawataki hiyo biashara. Kwa sababu namwambia msanii ufike Ijumaa show Jumamosi. Mm. Msa, kuna wasanii mpaka anaweka hotelini anaondoka na taulo nalo nisiongee <laughs> msanii unaiba taulo so many point mm. Kenya mm. Mombasa ilifikatoa wasanii wakitoka Nairobi mm. kabla hajaondoka hotelini 
anakaguliwa kwa sababu ya kuiba ile ya Israeli ya kuvuta sigara hivyo msanii unazidi kununua Israeli kama unavuta sigara nyumbani kwako unaiba ya hoteli unaiba taulo tusiongee vitu madaa kulevya tusiongee ishanelewa alafu mimi nikiongea nasema mimi na nataki watu lakini mimi kama dadi kwenye bongo fever mm. lazima nizungumze situme channel vizuri mm-hmm. tukija mfano nikimzungumzia hapa mdogo wangu kutoka Mwanza Baraka the Prince mm. mkatabake wa kwanza na na planet entertainment ya Mwanza mm. mimi ndo niliwandika oh, yeah. yule jamaa mwenye ile planet entertainment ya nyakato ni mshikaji wangu kufa mm chanelewa lakini akaniambia na mtako huyo baraka kipindi hicho katoa nyimbo ya so fine nikaambia sikiliza baraka ni msanii wa mwanzo mm. ni lazima mkiseni mkataba umpe asilimia hamsini mm-hmm. na ye, na wewe chukua asilimia hamsini mm. studio ni gharama zako kumvalisha video na kila kitu mm. jamali kubali mm. sikukaa upande wake kwa sababu mimi nampenda Mwenyezi Mungu mm-hmm. kweli wakasaini mkataba niliuandika mimi oh, yeah mashi hoteli nyakato yeah. baada hapo ule jamaa akaanza kumlipa hela bobu junior mm-hmm. ndio baraka akawa anakuja da kurekodi mm-hmm. baraka baada ya kutoka kamkimbia ule jamaa mm-hmm. akachukuliwa na tetemesha records no no na mgarula papichuro ambaye ndio wako akina bright pale mm-hmm wale watoto wafundikila alikuwa tetemesha kwanza kabla ya ha, mm. alikuwa na yule wa mwanza alipofika huko mm. Sikajiona nyimbo zinaenda mm. akamkimbia ule jamaa mm-hmm. akasaini na mgarula mm-hmm. baada ya kusaini mgarula mm-hmm. ile label sio inaitwa nini ile ambayo wako kina blight huyo mwepa chipati nani pa nani sipa some like that mm. yeah. mm. baada ya kufanya kazi kamkimbia yule kaenda kwa kid boy tetemesha records mm. kakaa na kid boy kamkimbia kid boy bila mkataba kuisha ndio akaenda rockstar kwa kina alikimba hawa watu wote wanakunyamazia kwa sababu hawawezi kukupeleka mahakamani kupoteza muda wao kukodai kwa sababu wanajua huna kitu leo baraka za prince anapumulia mashine nikiongea hayo nani mwenye makosa kati ya watu ni lazima wasanii tuheshimu mikataba mm. ndio maana hata marekani mmesaini mkataba miaka mitatu subiri mpaka miaka mitatu ishe mm. ndio kaa utaamua tuendelee au tu sasa nikizungumza hivi na mwataki baraka kwa hiyo ninapozungumza hapa kuna watoto na wafundisha ambao ni next musicians mshane oh, yeah. okay. kizazi kabisa kuna <laughs> Tuli agonga pesa kwa sasa. Kuna issue ilitokea hapa kati. Mm. Ilikuwa kipindi cha Kill Music Awards. Mhm. Mimi mwaga na, na cheza fair play. Mm. Sitaki hata siku moja nikaanza kuambia eti Fiesta wamemfanyia msanii fulani kitu kibaya. Unakumbuka tuzo za Kill Music Awards zilikuwa zikifanyika wasanii wanapelekwa tua ya akili. Yes. Lakini FDQ mwana FA walikuwa wamesha Said mkataba na kina Joseph Kusaga kwamba wasikanya wasifanye show Arusha Mwanza na Mbeya kwa sababu fiesta inafanya nini inaenda walivyochukua tuzo za kili wakaenda kupiga show katika miko unajua mimi sasa naweza nikalipo hela nikaambiwa na promoter huruhusiwi kuimba Morogoro paka siku ya nini hiyo iko kwenye mtaka kwa nikienda kuimba Morogoro mjini tayari nime huyo promoter nimeenda against ya mkataba wao wakaenda kufanya ikawepo ugomvi fidiki ukanifuata mwenyewe blo ni suluhishe na wa jamaa sababu nyimbo wazipigwi mimi nilimpigia simu marehemu ruga akiwa zanzibar akaniambia dudu na rudi tazungumza kweli yakaisha nyimbo zake zikaanza kupigwa sasa kesho hapo nani mwenye makosa liliona Yes, inawezekana hapo ume, umefanya kama namna ambavyo nyie mnawasiliana labda na FidQ kama hivyo kweli nilivyokuwa na labda pia kwa mujibu wako nasema situation kama ile shawe kutokea lakini hiyo ni katika upande wa kuweza ku shape game. Kuna yale ambayo anakuja dudubaya ana attack watu direct. Kwa mfano kuna baadhi ya personal, personalities wengine wakubwa tu. Kwa mfano kama hao mnaweza mkakaa, mkaongea pembeni, mkayamaliza. Kwa nini anakuja kwenye mitandao ndio issue kama hiyo? 
uelewe we point mm. ninavyokuja kuongea kama hapa Times FM mm. nasikilizwa dunia nzima mm. kwa hiyo watu wanatakiwa kujua ili game wewe baraka kwa nini umepotezwa kwenye mziki mm. kwa sababu umewakimbia mapromoter wangapi <laughs> bila nidhamu ya mkataba oh yeah alafu kesho unakuja Times FM unadanganya na baniwa na ndio maana kuna watu Times FM inaandaa show. Mm. Sawa? Mm. Wasanii wanaanza kumsumbua Liliomi mm. au mdogo wangu. Naomba niwepo kwenye listi. Mtanilipia tu kulala na chakula. Ndio mm-hmm. maana wanapigwa picha wanatafuna kuku <laughs> kwenye moteli. Ushalala. <laughs> Alafu nakuta Lady JD ambaye anataka milioni kumi kwa sababu ana big talent au rubi anakosi hiyo nafasi. Kuna wasichana wameingia kwenye muziki. Mm. Mimi sikufichi. Mm. Mimi naongea ukweli sana. Mm. Hata kwenye WhatsApp festival kuna wasanii walikuwa wanaomba kabisa waje mtwala waje wapi bure wagalimkie pa kulala. Mm. Kumbe huyo msanii wa kike mm. anajua kipande kwa njikwala wa festival Morogoro. Wanaume wa Morogoro wata, watajua yupo kile chumba ndio akapigie madanga. Mm. So mm. Kuna msanii wa kike mimi nimekaa na Onesi Mwambeni ni bonsa wa Diamond anamuomba bounce wa Lemon yule unaosimu amwambia tu bwana ile wa festival ya Mombasa na Kenya mimi msafiri tu napa kulala eh hey. alafu kuna wasanii wako serious kama kina Rudi wakina Ljidi wanakosa zile nafasi haya tusiyazungumze alafu kesho mtu anakuja kusema Times FM waliniimbisha bure ulishikiwa basi tole <laughs> Hello anyway, sawa ku speaking of hayo yote ambayo umekuwa unaongea kuna moja kati ya klipo ambayo ilishoi kuonekana ya Dubai akimshambulia Sheta kwa kutumia jina la la Mamba na by the way nini by the way nini msemo ambao huko kitani mtu yote anaweza kutumia lakini baadaye Sheta akaamua kuachana hilo jina lakini baada ya Dubai sasa hivi kurudi akaja na Ikonki Master watu wakapigia mstari mbona Konkin pia kachukua jina la ambalo alikuwa analitumia Chege kipindi cha nyuma ambapo kulikuwa kuna ugomvi kama mwaka 2017 hivi wa Chege na jama mmoja ambaye anafanya bongo movie baga ambaye pia alisema ile ni jina lake Konki Master ambalo lilianzia kwenye movie yake ya, ya Kauzu so watu wanakuja kupigia msari okay kwa Dubai alikuwa anaonekana kumshambulia Sheta kwa sababu ya jina lakini mbona sasa hivi Dubai akaja na Konki Master ambao alikuwa anatumika na Chege ambaye Chege pia naye alikuwa ameitoa kwa yule jamaa watu wasichokijua Chege na Temba mm. ni wanangu kufu yani ni washikaji zangu kufu mm-hmm. tofauti na Sheta kwa sababu sisi hatuna mawasiliano tofauti na huyo Mungu Mungu kwanza simjui sijui anaitoa kwa baga sijui baga ya kutafuna ulini sijui <laughs> Sasa mimi nimeanza kujiita Konki Master. Unajua mimi toka nimetoka Ulaya 2009 nilihamia Mwanza. Nikawa si ishi Dar es Salaam. Watu wa Mwanza wote wanajua tukiwa sehemu mimi najiita Konki Master. TID ni shahidi unyamani wanalijua hilo jina la Konki. Kitambo. Okay. Hii tololo boy. Watu wote wa Mwanza wanaijua kabla sija sijaiweka kwenye kwenye vyombo vya habari. So machine era vizuri mm-hmm. toka 99 Mambas Entertainment toka 99 niko Mwanza ndio kampuni yangu ya kuandaa matamasha na andaa show msoma na andaa nini Leo we unakuja unajiita unajua wasanii wa, wa Tanzania hawa wadogo na wa, na, wa, na washauri tu wafikie hatua ya kuwa na heshima kwa sisi Sio machine mm. na ndio maana hata wakina Chris Brown wanaheshimu wakina Jay Z wakina wakina Snoopy Dog wakina nasi hata kama leo katoka Marekani kapiga hela ndefu lakini hawezi kumdisrespect Nasi Escoba mm. lakini bongo kama juzi nimeona AT ananitukana mimi kwenye kipindi cha TV AT unanitukana mimi AT mimi na uwezo wa kutukana watu hamsini matusi akarusha ngumi zake nne nikazikwepa alafu atashangaa kitakachomtoke eti hey, we mwenye afya yako ni mgogoro unakuja unanitukana mimi alafu anashindwa kuelewa umri wao ni sawa sawa na umri wa watoto wangu ndio maana posa je alishaye kusema siku moja unaweza ukamkosoa sheta na akakutukana kwa alishaye kusema posa je hawana respect 
Na ndio maana msanii anaweza kaingia klabu ana hit yuko na mademu. Profesa Jay kakaa sema au Suku kakaa sema. Hawezi kuja kumsalimia soko. Hana heshima. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu ya sasa wewe Sheta mimi niliambiwa Sheta na post kwenye mimi kwanza nilikuwa sio mtu wa Instagram niliome you know hii simu mimi ni mwaka jana ndio nimeamua mwezi wa tatu kuingia kwenye Instagram mm. Shane leo mm. ndio yakatokea mambo yale akina Mange nini Shane leo zuri sikuwa mambo ya mitano na nilikuwa sitaki lakini washauri wangu Madiji wakaniambia game sasa hivi mitandao ina nini ina nguvu ndio nikanunua smartphone mimi ni kwa sheta anajiita mamba ana post walioniambia ni watangazaji wakubwa waandishi wa habari wakubwa Tanzania kwa sababu inawauma utachukuaje jina la huyu mzee Mimi nikauliza ni kweli yeye tena niko ngani Kuna mwandishi mmoja wa habari nikamwambia nitafutie namba ya sheta akanitumia nikampigia akawa South Africa Bila mimi kufanya kitu chochote Karudi hapa kavimba alikamwambia ngoja nikupitie kama upepo. Ndio <laughs> nikawa na TID nikarekodi ile clip nikamwambia dogo nitakualibu kwa sababu kwanza nyinyi mna tabia ya kuchokozo kipigwa wa Tanzania waone Konki Master ni mkorofi. Yeah, apo hapo pia kwenye kupiga inaonekana kuna kama vile umempiga gigimani wakati mpo katika tour bus December 3 na 18 last year kuna video clip uli post kwenye account yako ya Instagram ambayo ulikuwa umempost gigimani kama amelala hivi nini yeah. alafu ukamzingua pale mm. ngoma ambayo ilikuwa inalia pale ilikuwa ni ya Juma Nature hili game mm. baadaye pale gigimani naye akaja akasema konki huu mchezo usije ukakasirika wewe yeah. nimekupania wewe yeah. na vile ulivyocha pombe yeah. alafu ulete ukonki wako yeah. ni kama vile naye alikuwa anakuvizia labda yeah. siku umeshajipiga vitu vyako and stuff like that mm. naye akurecord ya kupost yeah. ndio hiyo sababu ya kumpiga gigi hapa gigi kwenye tour kwa sababu tume gigi katuunga sisi wa sub festival ilikuwa Ilinga mm. ndio tukaja hadi Morogoro ndio mm. tukaenda hadi Mbeya washikaji kabisa yani kwa sababu yule mdogo wangu umeshana leo mm. kwa hiyo kilicho kuwa kinatokea mimi unajua ngoa ni kwambia kitu kimoja ambacho watu hawajui kulikuwa na ile tamashi mimi mimi na mimi kwanza spend ugomvi na msanii na ndio maana mimi nikikaa sehemu yoyote msanii kaja labda geita akiambiwa Konkimasa yuko hoteli fulani anamwambia promoter nipeleke hoteli aliyopo nani Konkimasa mpaka kwenye show yake naenda na ninamsupport Tamasho kiwauliza wa kina B12 la fiesta ilikuwa ni mwaka 2000 na hasta costa ziko tatu zimejaa wasanii zimejaa wasanii wa kila costa inataka mimi niwe kwenye hiyo costa kwa hiyo wasanii wakashikana wenyewe. Bwana kama vipi tukitoka da mpaka Morogoro, Konki awe kwenye hii coaster. Tukifika Morogoro ashuke awe kwenye hii. Paka tunafika Mwanza. You can see how wasanii wanafanya nini? Wananipenda kwa sababu mimi sina jealous hata utoe nyimbo hit. Kuna wasanii anawaita wenzie wa Banapua hawa na hip hop. Alafu wanamwambia promoter hatuwezi usitueke hoteli moja na wabana pua. Sisi wana hip hop tuweke hoteli nyingine. Tayari hicho ni, chi, ni kinyume na Mwenyezi Mungu na mtenga binadamu wenzio. Alafu kesho mbana pua unakuja unamwomba chorus. <laughs> so mshalewa. Kwa hiyo gigi tulikuwa tunataniana sana na wasanii walikuwa na enjoy ile chemistry yetu. Kilichotokea mwanza mbele ya wasanii wote ukimuuliza mama Adi Jacoba lazima mheshimu yule mama kina jake wapo wapo wasanii wote tuseme mm. niko na binti yangu binti yangu analingana na huyu akazaliwa mwaka 2000 Maria mm. gigi akatamka aka mbele ya watu kalewa konki master una kilungu kikubwa kweli uniambie mimi mbele ya mtoto wangu jambo kama hilo una mzigo mkubwa mimi nilinama hivi. Hmm. Watu wote wakainama hivi kwenye gari. Hmm. Wanasema sasa Konki anachoenda kukifanya sijui itakuwaje. Hmm. Nikamwomba Mungu nikavumilia mpaka tumetoka jembe ni jembe bichi mpaka hotelini. Hmm. Kila mtu akalala hmm. hivi yake. Show ime, imefika show ni kesho hmm. si Sam Kilumba. 
tumekaa backstage yeye kashaimba ni shaimba nafikiri jukwa na ama nasi kashamaliza alikuepo diamond platinums mm. na Rayvan kaja nimekaa na Adi Jacopa na mtoto wangu nimekaa na Jackie Hope kumbe kaanda kamera za uandishi wa habari mm. anichokoze mimi Niki, nikifanya lolote mm. uandishi wa habari wa rekodi ili hiyo kitu itrend mm. akanitukana vile vile unajua alisemaje mm. konki master nimeambiwa kumbe huyu mtoto sio wa kwako ni demo wako sababu ni mkubwa kama yeye kweli unaweza kaniambia kitu kama hicho mimi in my life sijawahi kupiga mwanamke lilioni mi ni mtetezi sana wanawake. Mm. Shana la vizuri. Mm. Ni remind kwanza mtu wa kwanza ku mind ni mtoto wangu ataka apigane naye. Mm. Anaendelea kumbe kasha set kama zaandishwa bado. Ah ikabidi mimi nishindwa brand ndio nikamzibua makofi kama manne. Mm. Alafu bado anatoka anaambia andishwa bado njoni naenda tena kupigana naye. Yaani yeye aje apigane na mimi. Mm. Yaani kule backstage kuwe ni ambush. Kwamba anapigana na Konki Master, mm. anataka kupitia upepo wa Konki Master. Mm. Ndio angalia watoto ambao hawana adabu. Mm. Niliwaambia waandishi wa habari, nyinyi na vi kamera vyenu, nitakuvunja wewe na vi kamera vyenu. Hakuna aliye rekodi ile tukio. Sasa kama mimi unakuja una leo na wajiwa Times FM, yetu wanasema Konki Master alikuwa anatafuta kiki kwa this eti nani njoo DJ wangu. Apige <laughs> makofi kwani. Goga mesa, goga mesa. Hivi ndonga meza. Sikiliza. Toka mwaka jana inayo trend dunia nzima sio Konki Master. Mm. Nitatafutaje kiki kwako? Ushana la mzuri. Mm. Siku moja nilitoka ni kama nikapanda ndege mpaka hapa. Ilikuwa siku ya Maulidi. Mm. DJ Tasi na DJ Speso mm. wakanipigia si wakaambia tuko mbezi Goigi. Ni mziwanda anafungua grocery yake iko pale mbezi Goigi. Mm. Basi nakuja na begi langu. Mm. Kafika pale nimekaa kwenye kiti kumbe ambaluru yupo bali. Mm. Nilipoka tukaje kunikalia kwenye mapaja ananikatikia. Kumbe kamseti dogo wa rekodi. Ili kesho akabe ndo hayo yanayomtokea Pierre Liquid. Mm. Anamfuata Pierre anapokunywa, anapiga naye picha za maaba, alafu anaenda kusema mimi natembea na Pierre Liquid. Na ndio maana juzi Pierre Liquid kasema mimi sio bwana wako. Kwa hiyo wanafanyia michezo. Mm. Nikamwambia wewe unatani oh kunkiendelee tu trend ambalulu ananiambia hivyo hivyo nilimsukuma mpaka kule nikamwambia stupid woman mimi na watoto sete ushenzi wako mbele ya DJ Tasi mbele ya Space waulizeni sasa unakuja unanikalia mimi nipige naye mapicha ya uti yetu unaniambia kiki ndio maana wasanii anatafuta mwanaume kama Diliome yeye anamwambia tulane denda tu post ili wa trend kesho anasema simu iliibiwa Mm-hmm. Mimi nimekamatwa na polisi juzi wakati wa msiba. Nimekaa ndani. Nilivyotoka nimepigiwa simu na media 1500 zinazotaka interview. <laughs> Lakini uliona interview yote nimeongea. <laughs> Mimi nimeiomba interview hadi ya ITV nimeomba radio zote. Hizi TV za online nawaambia siongei kitu chochote. Mm-hmm. Sipo kwa ajili ya kiki. Mm-hmm. Hii nyimbo ya Dude imerekodiwa na Titaji kabla ya Konki. Mm. Tita cha mekano miaka miwili. Mm. Lakini wasafi festival kinaleta wakaniambia tunataka hii Konki tumike kwenye safi festival kwa hiyo turekodi dule inaitwa Konki. Mm. Ile nyimbo ipo. Ningekuwa nikikamatwa na polisi nikitoka mm. sababu kila mtu anazungumzia ile tukio. Mm. Basi ningekuwa naachia nini? Naachia ngoma. Mm. So mshana la vizuri. Ile ule moku iweka kwanza nimeiweka mm. na nilipotoka polisi nikaambia andisho habari sifanye interview yoyote mm. waulizi yeah. kwa sababu unafanya una, kamatwa na polisi mm. kesho naanza kujua vyombo vya habari na ndio maana kuna watu wengine akikamatwa na polisi anaambia andisho habari kesho njoni kituo cha polisi mm. apigwe picha anavyotoka mimi sifanyi kiki hapo mambo mimi na kiki toka tumboni mama mangu <laughs> <laughs> sawa so, uh, dudu sikiliza kwanza hii hapa um, hii ilikuwa ni kauli yako ambayo uliongea wewe mwenyewe na hii uli share katika Instagram yako. Listen to this one. E Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi na mimi mwanadamu na vitu vyote vilivyomo. Asante baba. Mwezi wa 5 2017 nilimchoka shetani wa pombe. Si laisi kumwacha kama mtu ajakushirikisha wewe Mwenyezi Mungu. 
huwezi kumwokoa asiye tayari kuokolewa. 2017 Asante baba umeniokoa. Mwaka 2018 na, na uanza nikiwa mamba dudubaya. Oh ili chafu. Konki, Konki Master. New peso, new life. Pombe alininyima muda wa ibada. Pombe alininyima muda wa kutimiza wajibu wangu. Pombe alininyima muda wa kuzuia hasra zangu. Sasa mimi ni mtu mpya. Maisha mapya. So fresh, so clean. Amen. Umesema hapa pombe ilikunyima muda wa kufanya majukumu yako, mambo yako lakini pia kuzuia hasira zako. Inaonekana pia katika hata ile comment ya Gigimani amesema we si cha pombe. Kwa watu mbona ukawa nao ni kama vile dudu bado naendelea kupiga vitu vyako na ndio maana ukipiga vitu unaenda katika mitandao ya kijamii una attack watu na wapiga watu and stuff like that. Una unaenda kinyume na haya maneno ambayo uliyaongea katika Instagram 2017 mwezi wa 5 ulikuwa umesema umeacha pombe lakini ukasema 2018 utakuwa mtu mpya na mtu tofauti. Imekuwa kinyume na hivi nazungumza ukweli kutoka moyoni kwangu. Mm. Kwa sababu hiki kipindi ni kikubwa sana mm. dunia nzima. Mm. Wa Tanzania wote. Mm. Na watu wote duniani ninachokizungumza ndio wanijue haya ndio maisha yangu. Mm. Mimi nilivyoacha pombe. Mm. Nazungumza kwa ukweli hata mtoto wangu yule nilimwambia. Mm. Nilipoacha pombe nilifanya show kama tatu. Mm-hmm. Moja ilikuwa ya ya mziki mnene Bagamoyo. Mm-hmm. Moja ilikuwa ya siku kama ya Eid kama sikosei mm-hmm. iliandaliwa na na majiji fulani. Wao ni shai, mashahidi. Mm-hmm. Nilivyoacha pombe mm-hmm. nilikuwa nikishika mike jukwani. Mm-hmm. Hata nyimbo moja ijaisha sauti haitoki. Mm-hmm. So many other point. Mm-hmm. Sauti haitoki. haitoki. Mm-hmm. Mimi nilihisi labda hata nimerogwa. Mm. Nikamfuata na SP. Mm. Age Slackers mm. kwa sababu yeye ni sound engineer afika mm. hivi. Nikamwambia hivi, kwa nini sivi nikishika mic? Kweli new home najifua na piga tizi kweli. Mm. Yaani liliomo kilikuta mimi nawekaga nyimbo 30. Mm. Naanza kupita na moja baada ya nyingine mpaka zinaisha. Yaani mpaka waga na hesabu masaa mawili na maana hata nikipata show ya ya risali zima naimaliza. Mm. So umeshana yeah, yeah. mm. Nafanya hiyo mazoezi sauti inatoka. Nikienda jukwani sauti haifanye nini? Haitoki. Haitoki. Nikawa najifikiri hichi kitu. Na SP aliniambia kitu kimoja. Hmm. Wewe toka umeanza muziki. Sauti yako imezoea pombe kutoka. Hmm. So many other point. Hmm. Na kweli wakati nimeanza muziki Morogoro, hmm. mimi nilikuwa nakunywa bia. Hmm. Kwa hiyo koo langu ili lifunguke lazima nipige na ndio maana kuna msanii bila kuvuta bangi sauti haitoki kuna mtu kama malemu banza stone paka hata promoter alikuwa anamfuatia unga akivuta unga ndio sauti inatoka kwa hiyo haya makoo yanakuaga yana vitu fulani ambavyo kwanza koo limezoea hicho kitu na ndio mimi nilivyogundua hizo show ndio maana kwenye wasa festival mimi nilikuwa nakunywa lakini tukija home Jumatatu mpaka Ijumaa. Si lakini nikienda kwenye show kabla ya kupanda lazima niagize kale ka, 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 keupe kale. Mm. Si mnakajua? Mm. Kwa sababu mimi sivuti bangi, sivuti sigala. Sinyi bia nilishacha toka mwaka 2004. Mm. Pombe yoyote Jack Daniel sivi nini sivi Hennes uweze kanikuta na kunywa. Mm. Mimi ni kale kale ka bei rahisi kale. Mm ndo nakapiga kale kale kanafungua sauti yangu na imba kuna siku moja bana Nazoro alikuwa na Nairobi hmm. kabla ya show sauti ikakatika kabisa yani huko hotelini unajua kuna mji unaenda ni wabaridi kwa hiyo bado masaa macha sauti inapotea lakini ukipiga kale keupe kanaenda kufungua nini sauti kwa hiyo mambo anaosingizia hmm. eti ule ni cha pombe hasira zake hivi kweli liliomea wewe mdogo wangu hmm. Toka kipindi kile nimekukuta umetoka mbeo ulikuwa umepaika kweli. Ushanelewa. Doga wewe. 
Ulikuwa umepauka ila itabia kipindi kile. Sasa hivi leo kuangalia labda aliyoiweka kwa jambo. Kipindi ile interview tulifanya. Labda yake anaificha chini. Aya. Mjana leo sasa hivi ana maisha mazuri kwa sababu mnamlipa vizuri. Goga wewe. Goga wewe. Leo Liliomi <laughs> anafanya kazi times mm. ana, ananyimwa mshahara wake unakubaliana hilo mm. Mtu anakufanisha kazi anakudhulumu unakubaliana hiyo kweli Alafu mimi nikidai haki yangu kesho wanasema mkoro yule mm. Mimi kuna watu hadi Ulaya wanantagaga kwenye show mm. Kuna mapromoter wangu anataka naambiwa usifanye kazi wewe ni mkorofi mm. Kumbe yule ambaye nilimchenjia mm. kuna mapromoter walikuwa bado naimba jukwani akashatoka nduki na hapo huko mikoani wasanii wangapi wanakimbiwa mikoani hmm. paka anaomba na uli Dar es Salaam tukubaliana nao maisha kweli alafu kesho ni kukamate alafu kesho kawaambia yule mlevi kanipiga wakati wewe ulinizulumu hmm. sio chana leo hmm. kwa hiyo mimi nime nikiwa na show hmm. napiga na nasijifichi na natangaza classic lakini kuna mtu anaandika kwenye mtandao yule mlevi cha pombe cha pombe mimi Jumatatu mpaka Ijumaa nafanya mazoezi. Mm. Na ndio maana mimi ningekuwa cha pombe jamani, huu mwili huu ungekuwa hivi. <laughs> ningekuwa na mwili hivi jamani. Mm. Watu wanakula madawa kulevya, wanakula ugoro, wanakunywa bia, achagui hata bia, chochote anachokikuta nacho. <laughs> Wewe unaniandika mimi cha pombe. Yote kuchafua image yangu. Mm. So mesha na vizuri. Mm. Mimi na, naingia Bilkanas na muona Liliomi anaonewa mm. na ingilia ugomvi. Alafu kesho magazeti yananiandika Dubai apigana Bilkanas. Kwa hiyo ulitaka ni mwache Liliomi atobolewe atobolewe macho. Kwa hiyo mimi sitingishiki, sibabaiki na maneno yao. Mm. Mm. Ugomvi okay. wako na Mange Kimambi ni kwenye nini? Yeah kwanza iliomi wale watu sitaki kuwazungumzia mm. nimeshazungumza sana wale wale watu mm. lakini wakati wa ile vita nilipowashinda mm. wakaomba msaada wa jeshi la Marekani ambao linaitwa Mange Kimavi <laughs> ili awasaidie kunichafua na ndio maana Mange sasa hivi kadhalika sana Tanzania nani anamwamini tena nani anamfuatilia kwa sababu alichokuwa nakifanya anamwataki rais wetu magufuli kwa uongo mheshimiwa anakaa kimya anamwataki makonda anakaa kimya anawataki mawaziri wanakaa kimya kwa hiyo watu wakaamini hata nikasema ukweli nikana harakati ka ukweli hata mimi nilikuwa najua hivyo huyu anapata wapi information lakini kwangu mimi alichokifanya siku moja kuna baba moja makonde nimepiga labda picha na DJ Dislas anachukua hiyo picha kwenye mtandao au kwenye whatsapp wa ya Dislas anasema eti huyu ndio waga anamfumua Malinda Duruba. <laughs> Alafu alikuwa anafikia ananiumiza kwa sababu mimi kwenye uongo huniumiza. Kuna rebounce moja alichoko la tula club ile. Wakalitafutia gari la kifali likakalishwa kwenye gari kaanza kusema Dudubaya ananing'ang'ania ni mfume Malinda. Wakati liko tu hapa hapa na watu walivyoona clip wanajua jamaa lina hela linaishi Marekani. Alafu mabounce wenzi hapo walimfuata huyo Chris. Wakamwambia unachokifanya ni kitu cha kijinga. Usicheze na, na Konki Master. Uwezo kuongea ujinga. Akawaambia mimi nilikuwa natafuta followers. Kwa sasa hivi kumbe kuna mtu anakutukana ili umjibu apate followers. Hivi unaweza kanitukana mimi eti unanifumua Malinda eti kwa followers. Kweli nikikutana naye nikikufanyia nani mwenye makosa? Na ndio maana labda ilionekana kwenye kwenye zile listi ambazo walikuwa wanazitaja Konki baadaye watu wakapiga msari kwamba uenda alikuwa anatumiwa kwa sababu baada ya vile vitu kuendelea tukaanza kuona shows na kuja kwa kwa, kwa Dubai. Mambo eh, ni mambo yakabadilika tofauti na ilivyokuwa nyuma na ndio maana watu wakaja kupiga msari kwamba alikuwa anatumiwa. Mm, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mm. Hata wadogo zangu WCB. Mm. Haku yani unajua hata wasafi festival imeisha. Mm. Mimi sijui Konde Boy anakaa wapi. Yeye hajui mimi nakaa wapi. Leivani sijui sijafika kwake. Yeye hajafika kwangu. Diamond hajaje kufika kwangu. Babu Tale hajaje kufika. Said Fera hajaje kufika. Kwa Valava mimi sijui kufika. Hajaje kufika. 
hatuna mawasiliano tunaweza tukakaa mwezi yani mtu ambaye sometimes naongea naye hata yuko Korea yuko wapi tena kwa WhatsApp so kwa sim straight ni diamond naweza nikaongea naye kwa WhatsApp hivi vipi nani bwana kuna nyimbo fulani hivi nimekutumia anadambia ngoja nipe sikio yeye mwenyewe anaweza kana hivi ushauri na ndio maana hata kwenye WhatsApp Facebook mimi nilikuwa kiongozi sababu naishi kwa muda Mm. Lakini leo mtu anakuja kugeuza kwenye mitandao kwa sababu anatumiwa na wale watu kusema mimi na, na nilitumwa la WCB. So mshanelewa. Mm. WCB tumekutana kwanza wasafi festival tumekutana wakati wa safi festival ndio inaandaliwa. Kama mimi times waniite njoo ofisini tunakutaka kwenye show tusaini mkataba. Tukakubaliana mm. kwa hela nilioitaka. Mm toka saini mkataba wale pale wamenilipa si wadai hawanidai so mshana kwa hiyo nilikuwa na wale kama msanii na ndio maana unakuta wana show zao unaniona mimi kwenye show zao nipo konde boy kanitaka juzi kwenye harmonite ambayo ni show zake songea nikamwambia anataka kiasi fulani hakuweza kulipa akaenda na wasanii aliokubaliana nao kesho mtu anaandika WCB wamekupiga chini ndio maana waja kupeleka songea mimi show za wasafi Mombasa Nairobi sikuwa kwenye hiyo mikataba na nilikuwa nilishasign kitambo mm. alafu mtu anaanza kunishambulia mimi umepigwa chini ulikuwa unatumiwa hivi wewe lava lava anaweza kanituma mimi zungumzia jambo fulani wakati ni mtoto wa juzi kwenye game na ndio maana Niliongea kitu kimoja Nandi akanitukana. Yaani uaga kuna vitu vingine na kujibu lakini wewe unaniuma. Nandi alinitukana jinga jinga wewe. Kweli Nandi kwa umri wake ni umri wa mtoto wangu na nitukana mimi jinga jinga. Nandi hata lava lava sizani kama wanajua sugu alishabaniwa msiki tena zinafikiri wewe ndio unajua. Na sizani hata wewe lilio kama unajua. Nikiaongea haya nani wa WCB anajua? Sugu alipigishwa show ya uzinduzi wa albumu yake Demon Jubilee. Akazurumiwa hata mia akaambiwa akapige kwa tena show nyingine ya Arusha. Ndio ugumu ulipoanzia. Sugu mpaka akaenda Marekani akarudi. Akawa na kategeta akavamiwa vitu vyake kachukuli akahamia Deluxe Hotel. Wanajua watoto. Kwa hiyo nikiaongea haya Konde boy anajulia wapi? <laughs> TID na Duli Sax waliandaliwa mpambano ulikuwa mkubwa sana Diamond Jubilee kama mnakumbuka. Watu hivi hakuna pa ukanyaga. TID katoka pale na ndio maana wakati anaitukana TID kipindi hiki cha Wasa Festival kisa kagewa laki moja kavute unga. Unaelewa? Nilijirekodi kipo nikamwambia wewe kweli nimeamini Teja alikumbuki jana. Ak- wewe unapigishwa show TID na Duli Sax nani zaidi? Uwanja unajaa. Unatoka pale umegewa na uli tena ya daladala kipindi hicho alikuwa hajanunua hata gari katoka pale kwa asira kaenda channel teni wa Tanzania wanamtazama tena anaongea kiingereza chake mnamjua kwa kiingereza chake yule mimi mister nitotokaje kwa daladala nimezurumiwa hivi na hivi hata clause ni mashahidi ninachokiongea sasa hivi alafu leo unakuja unagewa laki, laki moja na unaidiwa njoo kwenye tamashairi unaanza kunitukana umesahau kama wewe ulishekuzurumiwa ukaenda kuongea channel teni Alafu mimi nikiongea mtu anasema yule anamwataki TID. <laughs> na ndio maana mimi kuna msanii ananitukana. Na ichukue ile clip na ipost kwenye kwenye page yangu ya Instagram. Yaani kuonyesha ubogasi wako. Kwa sababu na ndio maana tufikie hatua. Liliomi akisema naacha kazi Times FM kwa sababu sijalipwa. Dislash usiende sehemu kwa sababu umelipwa ukamponda liliomi kama mimi nilizulumiwa hmm. wewe haujazulumiwa usiingilie ninachokiongea mimi hmm. so mshana yeah, yeah. na vizuri mimi nishekurekodi album ile napenda manundu hmm. very expensive na Nairobi ogopa DJ nilikao hoteli miezi sita hmm. na rekodi album ni gharama maisha ya Nairobi hmm. Albamu yangu iliyopita papo kwa papo kuna wimbo ule na kupenda mpenzi ilikuwa inauzwa na mamu. Mm. 
Ile ni melodi na ile album tani ikiwa na furaha kabisa na ipeleka tena album nikapiga mpunga mrefu. Mm. Watu walitaka mimi nitoe hela ya promotion milioni tatu. Tena wako ofisini kwa mamu. Na ndio maana sitaki kuataja sasa hivi. Mm. Nikamwambia mamu mimi niko home. Usitoe hata shilingi 100. Shanaelewa? Mm. Wale watu wakaanzisha kampeni ya kunibania mziki wangu. Kwa hiyo mamu akaambia ukinunua album ya Durubaya hatuipigi. Mamu akaogopa kuinunua album yangu. Nilikula hasara shilingi. Alafu leo naongea wewe na ndio nanita jinga jinga. Unajua nini leo? Unajua nini? Sugu alirudi kutoka si wapi na album. Wahindi kila kienda mwindi huyu unatoka duka hili anaelekea duka la Bonge anapigiwa simu usichukue. <laughs> unatoka unaenda kwa wananchi anapigiwa faraji usinunue unakufa na albamu yako ha watoto wanajua nini watu tumeteswa kiasi gani kwa nyumba ziku unakuja unaongea ongea kisa wewe huyo anezurumu ni bwana yako na ndio maana hata Nelson Mandela wakati miaka 27 yuko jela masauzi Afrika meusi yalikuwa mengine yapo upande wa makaburu uongo kwe mzee alikuwa akiambiwa na makaburu tunakuachia uende nyumbani kwako usiandamana nasema naandamana hapa hapa nje ya jela wanamrudisha ndani miaka 27 yuko jela lakini kulikuwa kuna masauzi Afrika walikuwa wanakunywa maziwa ya makaburu wanasema ule mshenzi tu afia jela hawakuepo Baba wa taifa alisema madini yasiuzwe mpaka wa Tanzania wapate elimu watafaidika baadaye lakini kwenye serikali yake hayakuepo ya maviongozi ambao yalikuwa anampinga kwa sababu yeye anafaidika na watu kama we unafaidika na watu mimi sijafaidika nao usingilie ninachokiongea mimi So mimi nalo mzuri mm. ndio wanachoshindwa kuelewa oh yeah Sawa, uh, time Mimi men... nishawahi kusingiziwa hadi. Mm. Msa, m- promoter ananitaka Marekani Ulaya anaambiwa ah huyu kichaa. <laughs> huyu kasharudi kijijini hata namba zake hatuna. <laughs> Na kosa mchukue ni fulani. Yule sivyo anakunywa gongo kizui geita. Mimi sio kuambiwa jamaa kachoka anaishi geita anauza mitumba. Eh hey, bana. Mm. Ukose show tu. Nikose show. Mm. Sasa hivi vitu. <laughs> Sawa, Dudu Bay anadhani tumeongea mambo mengi sana na Gonga meza. Gonga meza. Gonga meza. <laughs> Nadhani tumeongea mambo mengi sana na hata kuna baadhi ya vitu vingine tulishindwa labda kuvi yeah. kuviweka sawa kutokana na muda lakini nadhani umeweza kugusa point yeah. zile muhimu kutokana na jinsi mambo ilivyokuwa kiendelea na yote ambayo umeongea umeongea kwa mujibu wako we mwenyewe kutokana na uelewa wako we mwenyewe na jinsi ambavyo wewe mwenyewe ndo muhusika na umekutana na mambo mengi sana umeamua ku address issues kibao. So yote ambayo umesikia ni kwa mujibu wa Dubai hapa na ameelezea mambo mengi ambayo labda ulikuwa unataka kuyasikia. Nadhani time imekwenda kuisikiliza ngoma na kama una chochote unataka kushare kwa fans. Uh, mimi hapa ninachoambia mafans na channel yangu ya YouTube mpya inaitwa Konki mm. Tattoo Master. Mm. Kwa hiyo ingia pale utakutana na Dudo ukiingia page yangu ya Instagram mm. DudoBatiz. Mm. Link iko pale. Kwenye bio. Kwa hiyo tuendelee kuishi. Ukilisikiliza Dude mm. na siku zako za kuishi zinaongezeka. Oh yeah. <laughs> 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 gonga beza, gonga beza. Gonga beza. Na kwenye YouTube watu wamenisupport sana. Mm. Oh yeah. Wamenisupport sana. Na shukuru mm. sana. Oh yeah. Japo kuna siku moja niko na, na Diamond kwake. Mm. Alipotoa nyimbo yake inama. Jamaa anamshambulia kwenye peji yake. Mm. Nyimbo yeye ni mbaya. Akaniambia bro, sikiliza ile inama na Fali Popa. Mm. Mimi ni nilivyo post to do day. Mtu ajaingia YouTube, aje isikiza mwanzo mwisho. Utasikia nyimbo mbaya. <laughs> <laughs> Sasa hao watu hawanibabaishi hata kidogo. Oh yeah. Shana Rose. Yeah. Kwa hiyo watatabika wata sana mimi ni oil chafu. Huwezi <laughs> kuchafua goga wewe. Guys, nimekuwa. Karibu sana. Nashukuru Times FM. Yeah. Wow, love sana.
Kizazi <laughs> sana. Wish you all the best. I'll see you. Yeah, Guys, umesikia mambo mengi sana kutoka kwa Dubai kwa mujibu wake ameelezea mambo mengi sana. Mini King of Interviews, the MVP, half man of amazing Lil Omi liko nipo na Ami Girl, DJ mm-hmm. Slash One and Twos, Pizzo kwenye camera, Allen Donald the producer, Nick Mills, 2016 DJ R Guy, Temi Dayo, <laughs> I see you right there, OG Balongo. Slash let's go. The playlist.